Fiz essa sobremesa no Natal e só recebi elogios. Se você gosta, comenta, eu amo sobremesa e não esquece de curtir. Em uma tigela média, comece adicionando 200 ml de água bem quente. Em seguida, acrescente dois pacotinhos de gelatina sabor limão. Cada pacotinho desse tem 20 gramas. Com a ajuda de um fouet ou uma espátula, misture tudo muito bem até que a gelatina se dissolva por completo. Você sabia que o aplicativo Aquela Receita, além da versão Android, agora está disponível para o iPhone e iPad? Então corre lá para os comentários e já coloca para baixar. Quando isso acontecer, adicione 400 ml de água bem gelada. Volte a misturar até que tudo se homogeneize por completo. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Esse é o ponto ideal, você já pode parar de misturar. Após ter feito isso, passe essa gelatina para taças de champanhe. Cada taça dessa tem 220 ml. Coloque a gelatina somente até preencher a metade da taça. Agora, com a ajuda de uma forma de pão, organize as taças assim como estou fazendo, deixando deitadas sem derramar a gelatina. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Por fim, leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos uma hora. Após ter feito isso, em uma tigela média, adicione 100 ml de água bem quente. Em seguida, acrescente um pacotinho de 20 gramas de gelatina sabor cereja. Com a ajuda de um fouet ou uma espátula, misture tudo muito bem até que a gelatina se dissolva por completo. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloca para baixar. Quando isso acontecer, acrescente uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Volte a misturar tudo muito bem até que os ingredientes se homogenizem por completo. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada e para nós, vai fazer toda a diferença. Esse é o ponto ideal, você já pode parar de misturar. Por fim, passe esse creme que acabamos de preparar para dentro das taças com a gelatina de limão. Para finalizar, leve para a geladeira e deixe gelar por pelo menos duas horas. Aquela receita já está pronta. Você já pode pegar uma taça e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!